კულტურა, სპორტი, საინტერესო ადამიანები და მათი ისტორიები, დღის აქტუალური თემები და მნიშვნელოვანი მოვლენები. ხოლო სამუშაო დღეს 9 საათსა და 35 წუთზე. რადიო ათინათის ეთერში რუბრიკა დილის ჩართვა. დილის ჩართვა. Dilam Shido bis khasati odstat khramati tsotia radio atinati setetsi kadatsema kartuli dila grzeldeba dilis chartvis dva chens etershi da salome partsonia shemogvierta saetero studiashi salmogi salmebi tsarmatebul da bedniev dres gisureb Poge samobilika me samobi chens smenels mida bedniev da naqopier dres gisurot madlba rom kvismet dilidan da imedi maks rom lika sulnav da tkhens gantsqobaze otrafte tselia kargat da amjerat uke zalian saintereso stomartan etat met shemogiertit dres chvetan imqopeb ადამიანთა ლიბარტია აგრონომი კარლს აგროსისტემების წარმომადგენელი რომელიც სასწავლო ვიზიტით იყოფებოდა ჩინეთის ახალ რესპუბლიკაში თავის ასე რომ გამიღებულ გამოცდილებაზე და შეაბიჭილებებს სასაუბროდ მოვიწვიეთ დილიდან ჩვენთან მადლობა რომ მოხედიდება დილო მშვიდობის მოგესალმებით მე სალმებით თქვენ ერთგულ რადიომ სვენელებს რომელიც დილიდან გისვენენ წარმატებულ დღეს სუსურო თითოეულ მათგანს მოკლით ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია რომ ჩინეთის საელჩოს მოწვევით იყოფებოდა ჩინეთში და თავშთავად როგორც აგრონომი რა ხდებოდა მოკლედ საინტერესო და განსაკუთრებული ყოველფერი გვაინტერესებს საინტერესო არის ის რომ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას აქვს ასეთი პროგრამა ჩაინა აიდი როგორც ჩვენთა US ID არის აი მსგავსი პროექტი მსგავს პროექტს ახორციელებს და წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს იწევს თავიანთი გამოცდილება ან უზიარებს თავიანთ გამოცდილებას შესაბამისად მოხდი კონკურსი იყო რა თქმა უნდა და შეგვარჩიეს 13 ქართველი ზოგადად 26 მონაწილე იყო სხვადასხვა ქვეყნიდან შვიდი სხვადასხვა სახელმწიფო იყო წარმოდგენილი და რა თქმა უნდა ტრენინგი რა კრიტერიუმები შეარჩიეს ეს მონაწილეები როგორ მონაწილეები შეარჩიეს სხვადასხვა დარგიდან იყო სურსათის უსაფრთხოებიდან წარმოდგენილი აგრონომიიდან მევიყავი იყო ასევე სამინისტრო და რამოდენიმე თანამშრომელი და ანუ გარკვეული სფეროს წარმომადგენლები იყო რა თქმა უნდა შერჩეული თითო თითო და კონტინგენტით ყველაზე მეტი ვიყავით ქართველები გამომდინარე იქიდან რომ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან საქართველოს ძალიან ახლო ურთიერთობა აქვს ანუ თითქმის მონაწილეთა მესამედი თითქმისგან რამდენად მონაწილეთა მესამედი სწორედ საქართველოს წარმომადგენლები ვიყავით რაც ერთგვარად ძალიან სასიამოვნო და კარგი იყო იმიტომ რომ ამხელა სახელმწიფოში ბევრ ქართველთან ერთად მომიწია წასვლა და მთელი ამ პერიოდის დაახლოებით 22 დღის ერთად გატარება. როგორ გაიგე, შეიძლება ითქვას თავისთავად კონკურსის შესახებაზე ზოგადად რომ შეიძლება ამ სახით მონაწილეობა მიიღო. ესენი ახორციელებენ პროექტს მოიცავს ორ ორ ეტაპს. პირველი ეტაპი არის რომ ამათი გამოცდილების გაზიარება სათბურების კუთხით, რომელიც მათ მარნეულში აქვთ და რუსთავში ტარდებოდა ეს ტრენინგები და ტრენინგის მონაწილეებს რა თქმა უნდა უფრო მეტი პრიორიტეტი ენიჭება იმიტომ რომ მათ პირველი ეტაპი თავიანთ ქვეყანაში უკვე გაიარეს აი ამ ჩინური გამოცდილების რაც ეხება აი ამ ზის სათბურებს და ენერგოეფექტურ სათბურებს შესაბამისად ეს ტრენინგი გავლილი მქონდა და პერიოდულად მომდიოდა ანუ აი ამ კონკურსის შესახებ ინფორმაცია რა თემატიკით ტარდებოდა და ჩვენთვის საინტერესო თემატიკა იყო სწორედ ახლა რომ აი მათი გამოცდილების გაზიარება და ზოგადად აი ამ აზიური სახელმწიფოების გამოცდილების გაზიარება სოფლის ეროვნების დარგში სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლების ვიზა რა დამაინტერესა ამ სათაურმა პირველ რიგში შემდეგ გავაგზავნეთ ჩემი მონაცემები და რა თქმა უნდა გასაუბრების საფუძველზე გასაუბრების საფუძველზე რაც რა თქმა უნდა ინგლისურ ენაზე ტარდებოდა შემარჩიეს და წამიყვანეს სრული დაფინანსებით რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ვიცით რომ ჩინეთში კომუნისტური სახელო ჩინეთში კომუნისტური წყობა არის და აუცილებელი არის ვიზა აუცილებელი არის მხარდაჭერა და რეკომენდაცია თუ რა საკონსულოს რა თქმა უნდა ჩვენ უშუალოდ ელჩმა გაგვიწია და ატაშე რეკომენდაცია და ბუნებრივია ვიზა სრულად მოქცეს და სრულია დაფინანსებული იყო იმიტომ რომ ჩვენ საერთაშორისო აეროპორტს ჩინეთში ფრენები არ აქ მოგვიწია ჩასვლა სტამბულში და სტამბულიდან შემდეგ შანხაი და პეკინში სულ ფრენები და რომელი ქალაქების მონახულება მოგიწია ასე რომ თქვა სატარდებოდა ტრენინგები ხუთი ქალაქის მონაწილე ხუთი ხუთ ქალაქს ვეწვიეთ თუ პეკინი თავის თავად შემდეგ შანხაიში გადავედით შანხაიდან ჰუნანის პროვინციაში გადავედით ჩანგშაში რომელიც არის ყველაზე დიდი აგრო მიმართულებით ყველაზე მეტი ფართობები რაც არის 3000 კვადრატული მეტრი არის აი ჩვენი სახელმწიფოზე სამჯერ დიდი ტერიტორია არის ერთი პროვინციის და 
წარმოიდგეთ რაბხელა რაბხელა ტერიტორია არის ჯერ მარტო ერთი პროვინცია და შესაბამისად და ეხ სუსოფლის მეურნეობის სუსოფლის მეურნეობა მოდის სხვადასხვა ხელი აბსოლუტურად ყველაფერი არის რაც შეგვაქ დაწყებული სათბურებიდან კედრი პომიდორი კომბოსტო სალათის ფოთლები და ნებისმიერი ხილი რაც ჩვენთან არის აი არ დავაკონკრეტები იმდენი არის აი დაწყებული ბალიდან დამთავრებული ტყემლით აბსოლუტურად ყველაფერი მოდის უბრალოდ ჩემი გაოცება გამოიწვია აი ამ მოსავლის სიდიდე ანუ ჩვენთან თუ ტყემალია ეს გარგარი და სხვადასხვა კულტურები არის აი ვიცით რომ ზომაში მაიძაბა ის დიდი არ არის იქ არის აი თითქმის ვაშლის ხელა ეს სურათები გადაუღეთ იმიტომ რომ მიწა ანაყოფიერი მიწა ანაყოფიერები და ეს მოვლის ტექნოლოგია არის სხვა მაგალითად ჩვენთან ხო პერიოდულად ხო სწავლობს და ქიმიური და უშუალოდ ბიოლოგიური ბიოლოგიური და ბიოლოგიურად მიმდინარეობს ეს ის არის ალბათ ვინც მეგობრებში ვყავს ყველა ნახავდა და ყველაზე საინტერესო იყო ის რომ ხეს ეყენა გადასხმა და ეს იყო მასიურად აი სიტყვაზე ხო ჩვენთანაც ბულვარში ხო ზოგიერთ ხეხმება და ხო იწყებს აი ამ ფოთოლ ცვენაზე რაღაცას შემდეგ ხდება მისი წამლობა შესხურება რომელიც ან არის ეფექტური და ან არის და იქ არის ძალიან მარტივად რომ უყენებენ აი ამ გადასხმას ხეს რომელიც რა თქმა უნდა არის ფუნგიციდი გაჯერებული არის ასევე საკვები ელემენტებითაც და ტექნოლოგია ისე არის განვითარებული რომ ეს ასე რომ ვთქვათ ნემსი შიგნ თხეში არის მოთავსებული და წვეთავს იმ ინტენსივობით როგორც ითვისებს მცენარე ანუ დანაკარგის დანაკარგის მაჩვენებელი არის 0% და ძალიან ჯანსაღი მცენარეები იყო დილასაღამოს მთლიანად მთელი პროვინცია ირწყებოდა გზები ირეცხებოდა და ნუ აი საოცარი სიმწვანის ქალაქია ჩინეთი ნუ რო იძახია რომ ამდენი ამდენი მოსახლეობა თითქმის ნუ ახაც იქს არ დავასახელეთ იმდენად ბევრი არის და რომ ადგილი ათვისებული არ არის და რაღაცა არა ძალიან კარგი ადგილები არის ყველა ქუჩაზე პარკი არის მოწყობილი ძალიან მდიდარი სახელმწიფოა და ჩემი აი ბოდიში ჩემი გაცვრა გამოიწვია იმა რომ ხუთი პროვინცია მოვინახულეთ ხუთი სხვადასხვა ქალაქი პრაქტიკული აქტივობის დროს ბევრს დავდიოდით და არც ერთი მათხოვარი არც ერთ ქუჩაზე არ მინახია ანუ ყველა დასაქმებულია ყველა მიდის და ვის ვიც კატეგორიულად უარსაცხადებს რომ იმუშაოს ყველა ქალაქში არის ორი ასე რომ თქვათ უფასო სასადილო ცოტა უხეშად ჟღერს მაგრამ არის ორი ასეთი მოსაცდელი ასე რომ თქვათ ცენტრი სადაც შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს მივიდეს და მიირთვას ლანჩი რომელიც ძალიან გემრიელია და წარმოდგენს შვედური მაგიდა გაშლილი ჩვენ ერთხელ საცობში მოყავით პეკინში ხო და ნუ ჩვენ რომ მენეჯერმა გადაწყვიტა რომ აი აქ შევიდეთ რა თქმა უნდა შეათახვა ეს თავის უფროსობასთან ანუ გირჩევნიათ რომ რაღაცა ვიყიდოთ თუ აქ შევიდეთ რომ არ ვაღვიწერო რა თქმა უნდა ჩვენ ვარჩეთ რომ გვენახა რა სიტუაცია იყო და შეგიყვანეს აი აქ ნუ აი წარმოიდგინა შვედური მაგიდა არის გაშლილი და ეს ერთი ავტობუსი ხალხი შევედი და ძალიან კარგად ვისადილე და გაპურეს მოკლედ მე გიღეს შევედი კი 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 და ძალიან შესაძლებელია ეს ყველაფერი კლავს ვუბრუნდე მოკლედ თემას რომელიც ალბათ მსვენელის ვისაც საინტერესო და პრინციპში ჩემ თვისაც იქ თუ არის მავნებლები იქვე აზიაში თუ არის აზიური ფაროსადა და ან სხვა ნებისმიერი და უშვათ მწერი ან მავნებელი რომელსაც აქტიურად ებრძვიან და რა მიმართულებითაც შეგეძლო შეერო გამოცდილება მიგეღო რა თქმა უნდა არის ფაროსა და სამშობლო ჩინეთი და აზიის ქვეყნები აი ვიცით უბრალოდ ის განცხობა რომ იქ ბუნებრივი მტერი გამოუშდათ რაც ამ ფაროსანის კვერცხს ჭამს და ანუ ძალიან დარეგულირებულია რა თქმა უნდა ფაროსანას რაოდენობა ჩინეთში ძირითადად აი 80% შემთხვევაში თუ რაღაცა უკიდურესი არ ხდება მიდის ბიოლოგიურად ბრძოლა აი ჩაის პლანტაციას შედაც სადაც ვიყავით დამონტაჟებული იყო წებოვანი ბადეები სტიკერები სადაც დამაგრებული არის ფერომონები ეს არის მასიურად 1 ჰექტარზე განლაგებული არის 50 და 80 ამდე გააჩნია მავნებლის ინტენსივობას და ეს მავნებელი ნე რა მავნებელიც არის გავრცელებული სწორედ იმის ფერომონი არის დამაგრებული სიტყვაზე თუ არის რაღაცა პეპელა გავრცელებული აი ამ პეპელის საწინააღმდეგო ფერომონი არის რაზეც ის მიდის ეტანება ამიმოს და აბსოლუტურად ბიოლოგიური ბრძოლა მიმდინარეობს მავნებლებთან და ფაროსანასთან დაკავშირებით აი სურათიც სურათიც დავდე რო არის დიდი ნათურები დგას ფართო ბებში დგას დიდი ნათურები რომლის გარშემოც არის ელექტროდენის მავთულები შემოვლებული და ფაროსანა ვიცით რომ ეტანება სინათლეს და აი ამასთან მისული რა თქმა უნდა ნადგურდება და ნუ დაახლოებით როგორც თქვას როდესაც მისი ინტენსივობის შემოჭრის პერიოდი არის მაშინ არის ეს რაოდენობები თვითონ ამ პროჟექტორების გაზრდილი და ერთ საღამოს შეიძლება 
ქალაქიდან 1000-ამდე ფაროსანა მოკლას ერთმა პროექტორმა. ძალიან მაგარია და აი უშუალოდ შეწამლა შესხულები და რაღაცა დაფქვევით რაღაცების. სადაც ვიყავით რა თქმა უნდა ზოგიერთ პროვინციებში იყენებენ ეს არის უფრო ზემოთ ჩრდილოეთით რუსეთის საზღვართან მდებარე პროვინციებში როგორც თვითონ გვითხრეს მაგრამ იმ პროვინციებში ყოფნა ჩვენ არ მოგვიწია ჩვენ სადაც ვიყავით იქ გვანახეს ასე რომ თქვათ იმათი კოზირი და აი რაც ძალიან კარგად წარმოაჩენდა მათ ასე რომ თქვათ განვითარება სწორედ ის ადგილები მაგრამ ზოგადად არ უარყვეს რომ რა თქმა უნდა ზოგიერთ ადგილას ძალიან ბევრ მავნებლებთან მიმდინარეობს ქიმიური პრეპარატების გამოყენება ბოლოს კი მინდა კითხო უკვე დასასრულს ვიცი რომ აქტიურად უნდა ჩაერთო კვლავ კარტის საქმიანობაში რა ეტოს ეხა თქვენი კომპანია და რა საქმიანობას ახორციელებთ ახლა ხავთუთას ვიცით რომ გამოდის აზიური ფაროსანა უკვე ფართობებში შეინიშნება ჩვენ სადემონსტრაციო ფართობების გვაქ რა თქმა უნდა და მოსახლეობა ნუ კარგი მომენტი ის არის რომ მოსახლეობის ნაწილმა უკვე დაიწყო ეს წამლობების პროცესი რაც საერთოდ არ ტარდებოდა სამეგრელოში ნაწილი კი და ელოდება იმ თავის მეზობლებს რომლებმაც შეწამლეს და ელოდებიან ნუ ახ ამ დილითა სამსახურიდან მომდივარ და იქაც ერთი ქალბატონი იყო მოსული მე ჩემი მეზობელი წამლავს თქვენი პრეპარატები და ველოდები თუ კარგი შედეგი მიიღო მომავალ წელს მე შეუ წამლავო მაგრამ რა თქმა უნდა ეს მიდგომა ცოტა ცოტა რთული არის იმიტომ რომ კი მეზობელი კი წამლავს მაგრამ წელს საცხო მოსავლის გარეშე დარჩება ეს ადამიანი და ყველას ურჩევ რომ კონსულტაციები არის იციან რომ კონსულტაციები ჩვენთან არის უფასო ჩვენ შეგვიძლია ადგილზე მივიდეთ ადგილზე გავეცოთ მათ პრობლემებს გვაქ მიკროსკოპის საშუალება და ზუსადუთხად რა მავნებელი ყავს რა დაავადება ყავს გავცეთ სწორი კონსულტაცია და ურჩევთ ძალიან კარგი პრეპარატები წარმატებას უსურებ თითოეულ ფერმერს თითოეულ თქვენს რადიომსმენელს და წარმატებულ დღეს გისურებთ უყველა დიდი მადლობა მოწევს გაგის მისა მათი ცრო შეგვახსენო დემეტრე პარ მარჯვენა სანაპიროს 4 ნომერი ეს არის შვანური კოჩკის მიმდებარე ტერიტორია ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედი და გამონახე ჩვენთვის დრო ამ ძალიან ის აქტიურ და დიდი მადლობა მოწევს მადლობა ძალიან დიდი კიდევ ოთხ შეგახსენებთ რომ დემეტრე ლიპარტია იყო ჩვენი სტუმარი აგრონომი კარლის აგრო სისტემების წარმომადგენელი რომელიც ქვეყობდა თავი სასწავლო ვიზიტზე ნეჩი ფიქრო რომ საინტერესო იყო ჩართვა დაგავშტებით უკვე ხალამდე ხალაც ძალიან საინტერესო და კარგი თემი ჩემო გერცდებით დიდი მადლობა სალომე მათლა ძალიან საინტერესო იყო გულის ხორით უსვეთი და რაღაც საქმეები რომ გონდა გასაკეთებელი გამიფრინდა გონებიდან აა გიგა აგლაძე განაგრძობს ჩვენს ერთ-ერთ სიმღერით ლამაზი დღე და ამ სიმღერის შემდეგ პრესის მიმახილით დაგიბრუნდებით კულტურა სპორტი საინტერესო ადამიანები და მათი ისტორიები დღის აქტუალური თემები და მნიშვნელოვანი მოვლენები ხოლო სამუშაო დღეს 9 საათსა და 25 წუთზე რადიო ათენა დისეთერში რუბრიკა დილის ჩართვა